えー、とまずお,お名前を教えてくださいはい梅岡壮介ですはい何年生ですか、えー、今6年生ですそうですか野球始めた何年間何,何,何年生から入団してるんでしょうか、えー、2年生から入団しましたじゃあ結構もう長いんですねはい、えー、今年のなんか目標何がうまくなりたいとかなんか決めてますか、えー、今クラブでは、はいえー、元気に挨拶で、えー、と県,内、ま、県ナンバーワンの挨拶を目標にえっと頑張っています。わかりました。なんか技術的なことでなんかこれ上手くなりたいとかあります、えー。自分の。僕はえっと僕はえっと、うん、打撃があまり飛ばないので、うん、えっと今年は遠くまで打撃あ打撃で飛ばせるように僕は頑張りたいです。何かしてほしいなってずっと思っていたので、はい、まあ体を動かすこと、はい、まあやってみたいって本人が言ったんで、はいはい、ちょっと悩んだんですけど、はい、どうしてもやっぱなんかこう親の負担が多いんじゃないかなとか。はいはいまあ、毎日毎日練習があるんじゃないかなとかっていうふうに思ってたものですからちょっと最初の方は渋ってたんですけどまあ本人がどうしてもやりたい野球をやりたいって言ったんで入れてみました、はいはいはいまあ、いろいろこう例えばだ学,学童野球のチームによって本当親の負担がゼロのところからこうすごい結構あるところがありますけどもやっぱりなんか。土日土曜日とか日曜日は結構お子さんのために結構チームのためにいろいろ活動とかされてるんでしょうか。うん、あ、そうですね。はい、土曜日曜はまあ子供につけるときにやっぱつきたいなって思うようになりました。はい。と前まではやっぱりこう大変そうだなっていう風ななんかちょっと人事な、はい、感じではあったんですけれども、はいはい、やっぱりこう自分の子供が活躍するのを見るとやっぱ一緒にね,ね頑張りたいなっていう風に思えるようになりました。はい。はいはいはい、あのもはい。まずはじめに監督さんのお名前とチームをお願いします。と、はい、佐藤大樹でチーム名は菊川クラブと言います。はい、よろしくお願いします。お願いします。普段の練習場所っていうのはどこがでされるんでしょうか。そうですね。学校採用小学校というグラウンドか、まあ県県が運営しているのグラウンドを借りてやっている、またはの採用小学校の子が行く中学校のグラウンドを借りて練習しています。はい、ありがとうございます。監督さんに就任されたいきさつっていうのはどういうきさつですか。そうですね。私自身このキクガクラブを出身でして、はいはい、で前の監督さんがえっとキクガクラブの OB の子に監督をやってほしいという思いがあり、はい、私がその思いを受け継いだという形で就任しました。はいはい、じゃあ指名されたた感じですか。はい、わかりました。えー、っと最近の主だった成績みたいなのあったら教えてください。そうですね。今の現中学3年生の子たち、はいまあ、4年前の子たちが県大会出場が今のところいい成績なのかなと思いますはい、えっと、なんかチームの基本的な考え方スローガンみたいなのって決めてられますかそうですねえっと学童やこのスローガンといいますか、まあ挨拶をしっかりしていこうっていうのがチーム的なスローガンではあるんですけど、まあ、私個人としては、えっと、な何事も考えてプレーしてほしいなというのがありまして、えっと考えた上でプレーできるような子に育ってほしいという思いで、えっと指導はしております。はい、ありがとうございます。えっと普段の練習時間なんですけど、大体どのくらいされてますか。そうです。今まではえっと監督就任前までは日日練習とかをやってたんですけど、はい、なかなか集中力も持たないですし、はい、えっと効率よくえっと半日練習をやしていこうかなと思っております。はい、ありがとうございます。なんかチーム独特の練習とか,なんか気をつけてることとかいうのはあるでしょうかそうですね、はい、独特なこれっていうことは特にはしてないんですけど、はい、基本的なことを、まあ、中学校、高校でもの成長できるようなプレーを目指して、ね、編集はしております、はいえー、とチーム出身で、はい、高校とか大学で活躍されている選手というのはいらっしゃるんですかそうです今、現に県外の強豪校で頑張ってくれている。OB の子たちもいますし、はい、そ,そこら辺の子には甲子園出場して頑張ってほしいなと思っております。はい、えー、っと
体験参加というか子どもたちを集める活動なんですけども、はいえっと、このチームは大体同じ小学校のお子さんが多い,多いんでしょうかそうですね金沢市自体この小学校の校歌しか入れないという決まりがある,あるので、はい、まあなかなか母数の少ない学校なんですけど、はい、頑張って体験会はして、はい、日々新しい部員を募集しておりますやはりそうするとやっぱり同じ学校ですから口コミとかそういうので入ってくるそうですね口コミまたはインスタグラムの SNS などを使って、はい、まあ発信しているんですけど、はい、なかなか集まりづらいこともあるんですけど頑張って集めていますわ、はい、かりましたえっ、ー、とまあ卒団した後の話なんですけども、はい、まああのー、選択肢としてまあ公式のリーグか、うん、またはあのー学校の部活あると思うんですけども、えー、どういうルートで、えー、行く方行く近年ですねこの23年どういうルートで行く方が多いでしょうか、うん、そうですね力ある子は、まあ、石川県というので星稜中学校の軟式、はい、または強豪の硬式野球に行くこともありますが、はいまあ、私自身の考えでは、えっと、力ない子成長がまだできてない子も野球を続けてほしいっていうのもあるので。えっと中学校の部活も頑張ってほしいなという思いでもあります。ちなみにこの辺だと公式のリーグってとどういうリーグがあるんでしょうか。とそうですね。まあヤングもありますし、はいはい、ボーイズそしてボーイズも三チーム、ヤングも二チーム、はいろいろ五六チームはあると思うんですけど。はい、わかりました。えー、まだこれから試合とかたくさんあ、これからは,はあ結構そうです。夏季大会と秋季大会があります。あそうですはいはい。あのこれからもですねあの頑張ってあのぜひ人数をどんどん増やしてですね、はい、あの中学に送り出せるようなチームを作ってください,、はい、い本日はどうもありがとうございました